life in that 5.6 modern synthetic theory of evolution okay so now we are starting with a modern synthetic theory of evolution okay that is b part a natural selection natural selection that is a theory which was given by charles darwin darwin ne jo theory diya tha that is a uh, natural selection usse related yahan par kuch points hain zyada kuch points mein ye nahi hai na aage ke ek do slide hai wo important hai isme zyada kuch ye nahi diya so uh, according to a darwins okay according to a darwins natural selection is a main driving force behind the evolution so according to darwins natural selection is a one process which will given out evolution jiske wajah se evolution hua hai ye darwins ka manna tha now the next part yahan par kya diye dekho this this natural selection hold the genetic variation rise within the population jo population hai iske andar genetic variation ka jo bhi hai change hai kya ho raha hai wo ek part yahan par diya hai then the fittest fittest means जिसके अंदर चेंज हो रहा है और जो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस सो दिटेस्ट विल बी एट सिलेक्टिव एडवांटेज एंड इट विल बी मोर लाइकली टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग दैन रेस्ट एज द फिट कंटिन्यू टू एंजॉय ग्रेटर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिवली न्यू स्पेसिस विल इवेंचुअली डेवलप इवॉल्व अल्टरनेटली natural selection is a process by which better adaptation organism grow and produce a more number of offspring in the population so according to a natural selection kya diya hai ki jo bhi fit hai jo organism fit hai ultimately unke body ke andar change hoga and after that change ye sab change hone ke baad kya ho jayega so that organism are better adapted and grow us organism ka better adaptation hoga wo grow hoga from more number of offspring will produce from the population usi population mein us organism se new organism ka number bhi increase hoga at the same time wo uh, new formation karega so this is all about that point then the next point it brings about the evolutionary change by favoring different type of reproduction of genes that bring about a change in gene frequency From one generation to next generation, यानी कि किसी एक generation से दूसरे generation में किसी organism को favor कर रहा है variation, तो वो जो favoring वाला variation है ये differential reproduction of a gene, मतलब वो अलग अलग type के genes के formation करेंगे and bring bring about a change in a gene frequency, यानी कि gene के frequency में भी change होगा, यानी कि allele का number इंक्रीज हो जाएगा और उसके वजह से नए नए ऑर्गेनिज्म का या तो इवोल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे नाउ द नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या दिया है सिलेक्शन अगेंस्ट अ हार्मफुल म्यूटेशन लीड्स टू म्यूटेशन बैलेंस इन विच अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हार्मफुल रिसिस्टिव रिमेन कॉन्स्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी कि म्यूटेशन होने के बाद कुछ अलील ऐसे भी है म्यूटेशन के बैलेंस ऐसे भी है तो ये म्यूटेशन भी कुछ हेल्प कर रहा है वही पॉइंट दिया है यहाँ पर देखो द हार्मफुल म्यूटेशन लीड्स टू म्यूटेशन बैलेंस इन विच अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मफुल रेसिव रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब हार्मफुल जो अलील है उनके नंबर यहाँ डिक्रीज नहीं हो रहे बट वो भी इवोल्यूशन के अंदर रोल कर रहे हैं या तो पार्ट कर रहे हैं सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लाइट ज्यादा कुछ नहीं था ये स्लाइड में नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड ओके नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दिया है नेचुरल सिलेक्शन का ओके सो नाउ वी विल स्टार्टिंग विद नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन एंकरेज दो जीन्स और ट्रेड दैट अश्योर हाइएस्ट डिग्री ऑफ एडेप्टिव इफिशियंसी बिटवीन द पॉपुलेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट जो नेचुरल सिलेक्शन है ये एंकरेज कर रहा है जीन्स को और जीन्स से आने वाले जो ट्रेड है अलग अलग टाइप के उनको अश्योर हाइएस्ट डिग्री ऑफ एडेप्टिव इफिशियंसी यानी कि एडाप्टेशन के लिए वो उनको एंकरेज कर रहा है नौ इसके एक एग्जाम्पल यहाँ पर वेल नोन दिया है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल दिया है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है no this example is industrial melanism now you can see this in in that industrial melanism is one of the best example of natural selection now you can see that what is the meaning of industrial melanism yahan par kaun sa example 
यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन का एक एग्जाम्पल दिया विच इज वेल नोन कंट्री जो भी है सो ग्रेट ब्रिटेन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एटीन फोर्टी फाइव ग्रे व्हाइट विंगेड मॉथ दैट इज बाइसन बेटुलरिया वेर मोर इन नंबर दैन ब्लैक विंगेड मॉथ दैट इज बाइसन कार्बोनारियम नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम आपको राइट right साइड में दो पिक्चर्स दिए हैं ये पिक्चर्स के अंदर देखो ये अपर साइड में जो ग्रे कलर वाला व्हाइट ग्रे कलर वाला जो स्पीसीज है दैट इज बाइसन बेटुलरिया और जो नीचे वाला स्पीसीज है दैट इज बाइसन कार्बोनारिया अब यहाँ पर क्या देखो तो ग्रेट ब्रिटेन का एग्जांपल दिया जब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था मीन्स एटीन के पहले बिफोर एटीन इन अ ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन जो भी है यहाँ पर नो वन देर इज अ इंडस्ट्रीज आर देयर कोई भी इंडस्ट्री वहां पर नहीं आई थी आज की डेट में वहां पर देन एटीन फोर्टी फाइव के बाद क्या हुआ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री का आना स्टार्ट हुआ यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ बट उसके पहले इन्होंने ये दो स्पीसीज का एग्जाम्पल दिया सो अभी देखो एटीन फोर्टी फाइव के पहले जब भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ग्रेट ब्रिटेन में नहीं था इंडस्ट्री वहां पर नहीं आई थी सो एट दैट टाइम ग्रेट ब्रिटेन में क्या था सो ये दो स्पीसीज के नंबर का एग्जाम्पल जो फर्स्ट वन वाला स्पीसीज है जो कि व्हाइट एंड ग्रे कलर का है दैट इज बाइसन बेटुलरिया ये स्पीसीज का नंबर हाई नंबर में था एज कम्पेयर टू दैट अदर स्पीसीज सेम ही देखने में बट दूसरे वाले स्पीसीज का नंबर बहुत लो था और ये पहले वाले स्पीसीज का व्हाइट कलर के स्पीसीज का नंबर मौत का बहुत हाई था जो ये ब्लैक कलर वाला है दैट इज बाइसन कार्बोनारिया ये स्पीसीज का नंबर लो था बट इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है अब वो लॉजिक को हम लोग देखेंगे वो लॉजिक क्यों था 1845 के पहले जब इंडस्ट्री नहीं आई थी तो उस टाइम बाइसन बेटुलरिया ये स्पीसीज का नंबर लो अमाउंट हाई अमाउंट में क्यों था और ब्लैक स्पीसीज का नंबर लो क्यों था लो क्यों हो रहा था सो so, उसके लिए यहाँ पर पॉइंट दिया दैट That two species are okay. These moth are nocturnal. Means ये night में active रहते थे. ये दोनों भी जो moth है, that is black and uh, white color के, ये दोनों भी night time में ज़्यादा active रहते थे as compared to day. So they are nocturnal in habitat. यानी कि night time में active थे. During day time फिर ये क्या करेंगे? तो day time में इनको rest करना. So rest कहाँ कर रहे हैं? So during day time they rest on a tree trunk. यानी कि जो tree होता है. ट्री का जो बिगर बिगर ट्रंक होता है उस ट्रंक के ऊपर ये लोग रेस्ट करते हैं। कैन सी दिस डायग्राम। ये ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है देखो ओके सो डायग्राम में आपको ये जो भी दिख रहा है सो so, ये डायग्राम के अंदर क्या है सो so, ये लोग आराम कर रहे हैं जो भी आपका ये है उस एरिया के ऊपर न वट हैपन एट दैट टाइम व्हाइट विंगेड मॉल व्हाइट विंगेड मॉल कैन कैमो फ्लेज हाइड इन अ बैकग्राउंड वेल विद लाइकिन कवर ट्री That help them to escape from predatory bird. So now, what is the meaning of lichen? So last lecture, maybe we have seen. What is the meaning of lichen? Lichen is a composition of a plant and fungi. ये दोनों का composition होने के बाद lichen का production होता है. और ये lichen आपने देखा होगा कि जो आपका tree होते हैं ना. तो Great Britain में जब 1845 के पहले जब कोई भी industry नहीं आया था. So at that time क्या हो रहा था कि उस time में वहाँ पर उस टाइम में वहां पर क्या हो रहा था कि उस टाइम वहां पर 1845 के पहले जब पोल्यूशन नहीं था तो उस टाइम ट्री के ऊपर लाइकेन का कवरिंग था और ये लाइकेन के ऊपर ये जो स्पीसीज है कौन से स्पीसीज ये मौत के दोनों भी स्पीसीज बैठते थे नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम ये डायग्राम में आपको दिख रहा है देखो ये दोनों भी स्पीसीज ये जो है ये व्हाइट कलर का है जो की आपको दिख रहा भी नहीं है देखो और ये जो है ये ब्लैक कलर का और ये ट्री के ऊपर ये क्या है ये ट्री के ऊपर ग्रोथ है लाइकेन ग्रीन लाइट कलर का शेड है वहां पर पूरा का पूरा ट्री के ऊपर ट्रंक के ऊपर सो so, अब क्या होता था डे टाइम में जब ये लोग यहाँ पर आराम कर रहे थे तो एट दैट टाइम जो प्रीडेटरी बर्ड्स हैं जो कि मौत को ईट करते थे इंसेक्ट को ईट कर रहे थे प्रीडेटरी मौत को सो so, ये ये जो बर्ड है प्रीडेटरी बर्ड ये लोग इनको ईट करते थे सब so, दूर से जब ये बर्ड इनको देखेंगे तो ट्री के ऊपर लाइकिन के ग्रोथ के वजह से लाइकिन का ग्रोथ लाइकिन का कलर एज वेल एज ये व्हाइट कलर का स्पीसीज है इन दोनों का कलर सेम था तो ये दोनों स्पीस ये जो स्पीसीज है व्हाइट कलर का वो नहीं दिखता था बट ब्लैक कलर कॉन्ट्रास्ट में आ जाता था ब्लैक कलर उसके ऊपर उठ के दिखता था और वो जल्दी दिखते थे सो so अल्टीमेटली ये जो मौत है ब्लैक कलर के उनका नंबर 1845 के पहले जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था जब पॉपुलेशन नहीं जब भी पॉल्यूशन नहीं था अल्टीमेटली उस टाइम 
ब्लैक कलर के मौत का नंबर डिक्रीज हो रहा था और व्हाइट कलर के मौत का नंबर हाई नंबर में था ओके सो ये यहाँ पे दिया अब देखो वट इज द रिलेशन ऑफ अन एंड पॉल्यूशन ये एटीन सो so, आपको इतना पता होगा कि जिस जगह पे लाइकेन का ग्रोथ यानी कहां पर होता है सो so, लाइकेन ऐसे ही जगह पे ग्रो होते हैं जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता है जहां पर एक बार पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया ऐसे जगह पे लाइकेन ग्रोथ नहीं होता है ओके सो ऑल ऑफ यू क्लियर लाइकेन का ग्रोथ जहां पर पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन हाई होता है वहां नहीं होता है दिस इज इंडिकेटर वो उस नेचर का इंडिकेशन होता है सो एटीन के पहले जब ही पॉल्यूशन नहीं था सो so, लाइकेन का ग्रोथ बहुत हाई था और फिर लाइकेन के ग्रोथ के वजह से ये जो स्पीसीज है जो व्हाइट कलर का है वो ये प्रीडेटरी बर्ड्स को नहीं दिखते थे कॉन्ट्रास्टिंग कलर के सेम बंज होने के वजह से और ब्लैक कलर दिखते थे तो ब्लैक कलर के स्पीसीज का नंबर लो होता गया देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है ऑन अदर हैंड ब्लैक विंगेड मॉथ रेस्टिंग ऑन लाइकिन कवर ए ट्री ट्रंक वेर इजिली विक्टिंग बिकॉज ये ये प्रीडेटरी बर्ड को दूर से भी दिख जाते थे सो अल्टीमेटली ब्लैक कलर के स्पीसीज का नंबर लो होता गया Now the next point, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के पहले यानी कि 1845 होने के पहले ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा कंडीशन अब 1845 के बाद क्या हुआ कि जो ग्रेट ब्रिटेन है यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए यानी कि सो मेनी इंडस्ट्रीज आर केम इन अ ग्रेट ब्रिटेन टू स्टार्ट देयर बिजनेस उन्होंने उनका बिजनेस स्टार्ट किया तो अल्टीमेटली वहां पर क्या हो गया पॉल्यूशन होना स्टार्ट अब पॉल्यूशन होने के वजह से क्या हो गया पॉल्यूशन होने के वजह से जो लाइकेन का इंडिकेशन क्या है लाइकेन ऐसे जगह पे ग्रो होते हैं कि जहां पर ग्रोथ नहीं होना चाहिए जहां कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए एक बार पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया तो लाइकेन ग्रोथ नहीं होगा और जो भी सूट वगैरह निकलेगा इंडस्ट्री क्या छोड़ेंगी तो उनके चिमनी में से निकलेगा सूट कार्बन के पार्टिकल और ये ट्री के ऊपर सेटल हो जाएंगे और ट्री का ट्रंक का कलर क्या हो गया ब्लैक सो अल्टीमेटली अब उल्टा हो गया अब प्रीडेटरी बर्ड्स को ब्लैक कलर के स्पीसीज नहीं दिख रहे हैं और व्हाइट कलर के स्पीसीज कॉन्ट्रास्ट कलर होने के वजह से वो ज्यादा दिख रहे हैं और 1845 यानी कि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ व्हाइट कलर के स्पीसीज का नंबर लो होता गया और ब्लैक कलर के स्पीसीज का नंबर हाई होता गया दिस इज क्वालिट एज ए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नाउ यू कैन सी इन दैट ओके वही पॉइंट दिया देखो During industrial revolution, large number of industry are came in a Great Britain. 1845 के बाद, that industry release of black sooty smoke that cover and kill the lichen. उन्होंने lichen को भी kill कर दिया और at the same time उन्होंने tree का जो trunk था उसको पूरा का पूरा cover कर लिया and turn the black due to pollution. और उन्हें ने उसको black color में convert कर दिया. This change become an advantage to black और इसका फायदा किसको हुआ तो इसका फायदा ब्लैक कलर के जो विंग वाले थे और उनको इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ सो so, उनका जो क्या हुआ नंबर सो so, ये जो स्पीसीज थे इनका नंबर अब ब्लैक कलर के स्पीसीज का नंबर हाई हो गया तो वही दिया है दिस चेंज बिकम एडवांटेज टू द ब्लैक विंगेड मॉथ दैट कैम ऑफ प्लेज वेल एंड ब्लैक ट्री ट्रंक and their number increase while a white winged moth become a victim to predatory matlab white wale jo wing hai ye predatory birds ke victim ho gaye aur inka number decrease hona start ho gaya okay so thus natural selection has resulted in a establishment of phenotype trait in changing the environmental condition okay so this is all about the industrial melanism which is example of a natural selection jo ki 